。公元一四七年，东汉儒士武良已经年近七十岁，他的母亲已离世两年。武良深感自己去如无多，开始在墓地上用石头建造一座祭祀的祠堂。这种祠堂是后世宗祠的早期形态，也叫享堂。这将是他留给家族和后人最后的记忆。二零一五年，山东嘉祥，五粮生活的五宅山，仍然出产上好的青石。嘉祥县八十多万人口中，每十人就有一人以石为生。五粮离世已经一千八百六十四年，他建造的祠堂早已毁塌于时光之中，但石头上的画像却心如昨日。犹如一个汉代家族的图像迷宫。家，是成长的堡垒，也是最后的归宿，是中国人永恒的庇护之所。今天的我们经历着前所未有的改变，不变的永远是家的温情和归属。这些画像，从未与石头分离，坚守着一份汉代家族的真意，等待着我们去探寻。My name is Wang An Wu. In Chinese, we would say Wu Wang An. Wu is my family name. People would ask if, even if I say my name is An Wu, they say, "Oh, where do you come from?" Yu Wang An. 是一名自由作家。上世纪九十年代，因为创作一部关于祖母的小说，再次唤起了他对自己身份的困惑。怀着对祖先强烈的好奇，于望安展开了对家族历史的探寻。对于余望安一家寻找中国祖先，他们海外的亲戚们充满了期待。但他们和余望安一样，不会中文，对于家族的历史知之甚少。这些照片是他们手头仅有的家族记忆，也是寻根最为重要的线索。Deze foto kennen we allemaal. Dit is de foto van de veertien kinderen en de ouders van de zeg maar grootmoedergeneratie. Dit is de grootmoeder van Al en van Su natuurlijk. En dit is de overgrootvader van Al. Dat is Chan Ji Pei. 曾外祖父曾如柏是余望安能够追溯到的最早的祖先名字。他是印尼一家糖厂的经理，有十四个子女。然而线索到这里便断了，他们在互联网上查找资料，却没有任何进展。对中国家族体系的陌生，让他们的寻找之路愈加艰辛。
I uh, started to research in the Netherlands, but it was really impossible. There are absolutely no records, absolutely nothing. Tianxi 今天的中国正在成为当下中国的主流在这个仓库的这个门板的时候作为脚踏板的时候匾额悬挂于祠堂之上的家族名片一次偶然的机会清洗的过程当中是花了非常多的精神它代表了什么意义他们是在卖匾
充满了陌生。到时候我们把这四区啊，当地的百姓把它就说成是斗鸡台，因为他在当时在这村子挖的水塘里面，大部分都在淤泥里，上面就露出来一米多高，一米多高，这一层一层的，这小孩很容易就爬上去了，爬上去就从上头往下跳。这里是武士墓群石刻博物馆，收集的来自一千八百年前的汉代石刻，神仙、英雄、历史典故、社会生活，都被镌刻于此。他们被称作“汉画像石”。我们刻的一共分是六个段，实际上五十次。卦象石上面的背景处理，比我们刻的还要精细，一共会达到七个段。梁秉公是嘉祥当地的石匠，和石头打了四十多年交道。不管时代如何变化，梁秉公手里的锤子和凿子却从未改变。汉代的工匠们也同样使用这些工具雕刻石像。通过这门古老的手艺，梁秉公和汉代工匠们建立了某种密切的联系。那种技法，一看那种熟练程度，真正要功夫的，衣领、袖口，哎，会在衣服的这个下摆这个边上，那些斜道的。包括外边的装饰花边，那上面那些道刻的，确实精美之处就令人叫绝。汉代历经四百多年，建立了中国人许多内在的伦理和秩序。五梁祠建成至今，经历了损毁与重现的不朽传奇。它坍塌过，遗失散落过，被弃入桥梁，甚至被泥沙掩埋。现在的五梁祠，是一块块形状各异的巨大石条，透过石条上包罗万象的细密浮雕。汉代人蓬勃浑厚的气息扑面而来。面对这些刻满了汉代生活的巨大石块，我们难以想象，汉代人会以怎样的心境面对这些画像。如此复杂的人物和场景。当他们组合在一起时，会构建出一个怎样的空间呢？这些石头之间的联系是什么？在建筑上的配置是什么？这个整个建筑是什么样的？他是为什么来搞这些画的呢？嗯，这个这个画的完了，这个功能是什么呢？这些画都刻在什么地方？你不解决这些问题，你怎么知道这些画像是干什么的呢？千百年来，五梁祠以离散之躯静静地守候着，但越是接近它，就越容易迷失在这个复杂的图像迷宫当中。一九六三年，年轻的蒋英俊。第一次接触到五梁祠，从此，五梁祠和五梁成为他学术研究中最为重要和持久的研究对象。蒋英俊希望通过自己的研究来复原五梁祠，从建筑的角度入手，也许才能打开五梁祠的神秘之门。
。公元一四五年，武良六十八岁，母亲以及官居敦煌长史的侄子武班相继离世。这一年，京师地震，儒生们把这解释为上天对君王的警告。垂暮之年的武良，精心的挑选场景和故事，雕刻于这座祠堂之中。每一幅画像石都有它的含义，同时也隐藏着一个一千八百年前的汉代人对家的诠释。这块画像石上刻画的是伏羲女娲交尾图，人身蛇尾的伏羲和女娲，被云气和成堆的神仙包围着，寓意人丁和家园的兴旺。上古传说，他们是化身万物的始祖，伏羲统一了天下，是婚姻、衣服、饮食等生活规则的创造者。女娲。则补天造人，创立了大自然的秩序。画像中，他们以夫妻的形象出现，手中持握着象征天地法则的龟和锯。吴良把这样的图像刻画在了祠堂墙壁的起始位置上，提醒后人应当顺应人与自然的秩序与法则。解读画像石的含义是蒋英去复原五梁祠的依据之一。根据画像的延伸意义，判断它在祠堂中的具体位置。再结合建筑结构，蒋英去绘制了五梁祠的建筑复原图。在蒋英去的指导下，青年学生们尝试着制作一个一比一的模型。为我们复原出一座真实可见的汉代祠堂相信死亡并非是生命的终结，死只是生的另一种延续。汉代人在灵魂不灭的信念驱动下，以石头的永恒来抵抗时间的流逝。正是石头这种坚硬不朽的特性，使五梁祠如同一个永不磨灭的信物，保守着传承的诺言，穿越时空，与今天的我们再次相遇寻找遥远东方的亲人，不仅关系到于望安对自己身份的认知，更是父亲的生前愿望。父亲的去世，女儿已经长大，人到中年的于望安，越来越能体会家族亲情所带来的温暖，他内心那份寻根的渴望更加迫切。然而，多年以来的寻根之路，却没有太多进展。就在于望安一筹莫展的时候，一张带有曾外祖父墓碑的照片，带给他们新的启示，让他们的探寻峰回路转。
Zen. 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 Heel mooi leven. Zen. 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 Hoe ik die familie in China heb gevonden is eigenlijk maar één ding geweest. Dat is de grafsteen van Chan Jipek. Dus dat is eigenlijk de, nogmaals de overgrootvader. Dit is het moment Yuang安夫妇寻找龙山的线索，在互联网上寻找这个地名，那里也许就是余王安祖先生活的地方。然而，在一段忙碌之后，却毫无所获。一个偶然的机会，他们从朋友那得知，龙山或许不是一个地名
en het allergrappigst was, er woont nog steeds familie. Dus dat is uh, familie eigenlijk die, waar dus in de 19e eeuw een gedeelte naar Indonesië is verhuisd, is een gedeelte daar ook blijven wonen. Chen Youli, Xiamen Binghai Jiedao Chiaolian Gongzuo Ren Yuan. Thirty-four years ago, he found a hundred of Chinese people in the island and their families. This time, he helped Yu Wang-an to confirm the results. His eyes should be better than Chinese people. Thank you. 这些证据无疑都证明了于望安的祖先，正是从这里辗转印度尼西亚，最终到了荷兰。确认了祖籍地，找到了在中国的根，曾氏家族连接上了他的海外分支。曾连洲、曾如柏、曾为娘、于宝林、于望安，五代人的家族记忆有了确定无误的归属。通过家谱和史料记载，往回追溯，曾氏家族千年迁徙的脉络清晰可辨。二十世纪六十年代，于望安父亲于宝林从印度尼西亚到荷兰上学，毕业后定居荷兰。清朝末年，于望安祖先曾建中。从福建下南洋，前往印度尼西亚谋生。唐朝末年，曾子三十六世孙曾延世，迁徙入闽，成为龙山派曾氏一世祖。公元十年，王莽篡汉，曾子十五世孙曾据辞去官职，率领两千余人的家族，从山东嘉祥南迁江西吉安。曾子名参，鲁国人，编《论语》，著《大学》，写《孝经》，是儒家思想的正统传人。普天下的曾氏人，皆奉曾子为开派之祖。曾子一生以孝为本，对自己的母亲极尽孝敬。他的形象紧随三皇五帝之后，被刻画在五梁祠的画像当中。画面中，曾母端坐在一张巨大的织布机前，回望着曾子；曾子则双膝跪地，恭敬地聆听母亲的教诲。在这里，曾子被五梁视为先贤和榜样。同时，又与韩伯瑜、老来子等诸多孝子一起被当作孝道的典范
，垂视于武家的后人。孝，是汉代价值观的一个核心；祠堂，是这个核心的具体体现。梁祠是武氏族人祭祀祖先的私密享堂，因为身份的地位，五梁祠始终默默无闻。一直到了宋代，欧阳修才首次将两方铭文收录在《集古录》中。可惜的是，宋代兴起的金石考古热潮，只看重碑帖与文字。五梁精心构建的图像史诗。未能引起文人们的注目。这是宋代留存下来的五梁祠踏片，在宋代文人眼中，五梁祠的踏片只是书写古人的微细注脚。踏片。以一张宣纸，便取代了五梁祠巨大而沉重的身躯。当我们仔细端详一件拓片的时候，会发现这是一种奇妙的图像再现方式。它截取和放大了石头的信息。在经过了喧嚣的金石热潮之后，五梁祠再次退出了人们的视线。一场洪水，五梁祠分崩离析，没入淤泥，散落在河滩荒地。直到一八七六年，清代河运官黄毅路过此地，才把这些散落在淤泥中的石块挖了出来。黄毅是清代金石学家，对于沉默的五梁祠，考察已久。他一下逮到这么多的花香，况且这花香有题字叫“榜题”，就是跟咱说两句话一样，跟一些著说说明，谁谁他写着名称，好比吧，是吧？他这个名字写上，他更容易，是后人更容易认识这个了啊。五梁祠散落四方的躯体，被黄毅收集了起来。一千六百年过去了，曾经坚固不朽的家族圣殿，变成了散乱陈列的收藏品。随着印刷和出版的进步，五梁祠的画像开始流传于世。越来越多的人赞叹着五梁祠古老而精湛的雕刻工艺。嗯历史故事在五梁祠上是传国画像史上啊，拍的比较最多的一个。哎，讲的古代的帝王、圣贤、烈女、孝子，表现封建伦理、统治秩序、道德、伦理道德的那一部分，非常突出。这正符合五梁这个人的这个他的行为、他的生平和他的思想。这个人就是比较守道。东汉末年，朝廷被宦官和外戚控制把持，时局昏暗。作为社会正统和中流砥柱的儒生们
，或者反抗，或者逃离。五良专注于读经和传讲，耻于同朝廷为伍。五良选择了做一个决绝的逃离者。家及天下，天下及家。五良，一个心系天下的隐者，留下了一座祠堂。他希望子孙后人走进这里的时候，所有的困惑、疑虑，都能得到先贤的启示，获得解答。祖辈们从福建到荷兰的迁徙，历经了两个世纪。而今天，从阿姆斯特丹去往福建厦门，只需要十一个小时的飞行。为了这次非同寻常的旅行，余望安花费了十年时间。走出机场，一切都那么陌生和亲切。迎接他的不仅仅是从未谋面的亲人，更是一个飘零的族人与古老家族的重逢。Wow, this is China. That was also a little bit a magic moment. I felt kind of relaxed, very little time. To feel comfortable. All those people were standing there. I didn't know. But they were looking very happy. Impressive. There is a contact with people you don't know at all. You only have the genetic connection. Thank you. This is the forefather. Yeah. Yeah. Back. 沉甸甸的族谱上写满了曾氏族人的名字，纸张上的方块字见证着余望安与这些陌生面孔之间的血缘关系。连州 ，Yeah. That is the family. Yeah. And here to put Xi Bing. Yeah. Yeah. 这间建于十九世纪中叶的曾氏祖屋，是余望安寻根之路的最后一站。如今，这一支的曾氏后人，无论是出生、结婚，还是去世，都会在这里举行隆重的仪式。祖屋里供奉着祖先的牌位，安放着一个家族的记忆。经过了反复的修改和调整，一比一制作的模型构件已经准备就绪。无量次的五丁，它的三墙石上都开出来两个水儿，给这个五丁下面的这个毛，就是挖下去那个毛，扣上，这一扣合，这个五丁基本上就形成。原来在面朝北在哪放嘞？我看。今天，讲英剧亲临现场，指导学生们做最后的复原拼装。五粮的祠堂终于呈现
，每一块图像都有自己的位置。从上方的伏羲女娲神仙世界，到帝王先贤，再到刺客忠臣、孝子烈女的历史故事，五梁词展现出的恢宏画卷，使用了秩序井然的本纪列传等排列方式，居然和《史记》的写作有着惊人的相似。当武士的后人在这里祭拜，他们面对的是一套完整的价值体系。作为臣子，应该忠于正义和王道；作为男人，应该重承诺、守信誉；对待父母兄弟，应该孝顺、敬重；对待爱人，应该忠贞、和顺。这些。也是汉代家族所追求的至高标准。吴良通过画像石传递给子孙后代，并将它融入到家族的延续之中。在过去，是我对我自己家族的历史确实是一点不了解，自己是哪一支哪一脉的根本都不了解，也就是因为匾额了以后，所以我就会去去学习。这个图，就是我们广东、福建。江西，三省的，你也算。哎，这边这边这边这边，你父亲是二零三。看到了，看到了，你看我们名字有看到了，这边。上了杨杨油，对，杨油，杨油，对呀。慢点，慢点，哎，你不要那么那么近了。这边二世，然后就哎三世、四世、四世、五世，哎五世，这里就完，哎。这一张的图谱记载了一个家族它的脉络，而且当我细细去看的时候，他用了丝线刺绣，有些是用非常细小的朱红的这个笔去画上去的一个世系脉络，一张一张细细的这个支流啊，红色的。就相当于我们身上流着我们祖先的鲜血，我就在想，哦，原来我的祖先，他的名字是什么？他生于哪一年？我就在想这一两百年，然后我们这一个家族就这样子繁衍下来了。虽然说是短短的一两行字，但是至少表明这是一个人曾经存在这个世界上。啊，我觉得这是一个非常神奇的、非常奇妙的一件事情。What geweldig om jullie allemaal te ontmoeten, familie. 啊，非常的了不起，在这里见到你们，我的亲戚们。Onze nieuwsgierigheid naar onze voorouders in China heeft ons hier gebracht. Zo om een twee lijst van Chinese ancestors de houtie, waar we hen naar hier hebben gebracht. Deze grap is helemaal verdwaald. 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 Deze Is het gelukt? En dankzij onze ogen en oren is het gelukt. 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 Dankzij onze ogen en
次偶然的机会，让于望安走上了十年寻根路，也因为他的努力。让曾家五代人经历一个世纪的飘零之后，重新聚合到一起。这一切都要归功于传统中绵延不断的家族传承。一五一年，武家长辈武良亡故。我们无法知道武家人是如何祭祀这位重道守节的长者。我们也无法知道武良的意志是否会在这个汉代家族中世代相传。千八百多年过去了，这片土地上的人们，不知经历了多少次的离散与聚合。这间小小的石祠，让我们触摸到了汉代人播下的质朴而坚韧的种子，寻找到了那个最初的家的记忆。